，姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。凤雷北阁的实力太强了。若是他真的不来，你不会失望吗？我还是不希望他来，傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我，为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。<笑>无耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？好好的，舅舅。韩天，难道堂堂风雷阁？行事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。简直欺人太甚！安静。萧炎，你总算是来了。风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！关紧要的人，也不用再上了。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气，看你有没有这个资格。
，五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。那边放好啊，师傅。哎，好，哎，过来，把马牵过来。哎，这边。行啊，小兄弟，这么重的伤，恢复的还挺快。下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。好，真是好酒量。嗯，不错，这一家伙对我的胃口，很适合加入我们韩家侍卫队。小兄弟，所谓酒品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域，北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔？眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时，还能被人这般帮助。看来还不错，你再带些人到周围布哨。是，二小姐。啊，二小姐，二小姐。大家辛苦了，晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领敌万蛇侠，很可能有场硬仗。是，二小姐。是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过。他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州，因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队。这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良，外表如此柔弱，却能将车队管理得井井有条。滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下蟒是吧？这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下蟒的领地。他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很。只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下蟒曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹。那下蟒极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要护二小姐周全。以下蟒斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。
逃起命来，居然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，<笑>晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一剑，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续起行吧。嗯。莫非是？韩、啊、小姐，尸端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。是洪家人。韩雪小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。走吧。
，萧炎兄弟，这就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚。阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚。光的小子，你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。这小子竟敢如此嚣张，动手！全国动！错的斗气融合技，只是很可惜，火焰对我没用。轻易离去。他们，便由你来处置吧。多谢萧炎先生出手相助。嗯。不到三个回合，便能直接生擒两名四星斗皇。放眼我们韩家，也难寻几人能有这等实力。整队，立刻赶回韩家。是是。韩家姐妹，不嫁也得嫁。你洪家可别太过分了。红尘。嗯。你要是敢动我妹妹！定会让你不得好死。韩伯父，要是你出了什么意外，一会儿韩雪来了，我可不好交代呀。父亲，姐姐，我回来了。雪儿，你没受伤吧？嗯。韩月学姐，这缘分也太奇妙了吧！这两个老家伙，连个斗王都抓不住，真是丢人现眼。韩伯父，这亲。我是决定了，若是你们韩家不识抬举的话，就休怪我们洪家动武吗？我可以给韩家一条路，只要你们韩家同辈中有人能打败我，我洪家十年内必不会再找你们麻烦。当然，说是败了，那韩月、韩许就都是我的人。韩家甚至整个天北城，同辈中人都难有与之匹敌者，这彼时就是欺我韩家无人。可若是风雷北阁插手此番争端，好，这场比武，我们韩家接下来。不过若是输了，我嫁于你，但我妹妹不行。依你，先娶姐姐也行，妹妹，就等一下吧。你姐，我绝不同意。参战者必须是韩家人吗？
萧炎。寒月学姐，几年不见，别来无恙。姐，你认识萧炎先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧炎。哼，你们可以请外援，我红尘可不惧这些。一言为定。既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了。走。你怎么会来天北城？听说中州丹塔即将举办丹会，我来见识见识。原来如此，萧炎和我一样是内院的学生，他还是内院枪榜榜首。哦，据我所知，能成为迦南学院内院榜首，小兄弟真的人中龙凤啊！这位是我父亲，也是韩家家主。韩伯父，过誉了。嗯，鱼儿，三日后你与红尘的比武，可有把握？以我的实力要战胜红尘，恐怕困难。但除此之外，没有别的办法了。同辈之中，能进入斗皇层次的，也是寥寥无几。就当做是报答韩雪的救命之恩，以及韩月学姐的同门情谊吧。要不，让我来吧。你，可你的伤势还未痊愈呢。放心吧。短时间内便能恢复。小子萧炎，愿带韩家出战。姐姐，雪儿，这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是喜欢上萧炎了吧？姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留，而且他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩。也和他一样优秀吗？何止优秀，就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊！萧炎，你康复了。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了。走吧，别让韩伯父他们等久了。这小子究竟是何来龙？居然隐藏如此之深！怎么办？这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两边，并异火相配，也许……就能突破这层障壁。这次，陈儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！嗯、好强的秘法！雪儿还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢、啊。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去。成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。不过现在，先要解决你。我不信，除了那怪物凤青儿，我会输给任何人。
起来吧，这一场还要不了你的命。能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个，此等奇耻大辱，今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，那就接我最后一招了。六合游身池，力破。巨石广场足以承受斗宗级别的攻击，现在却被毁去大半。他到底是什么实力？萧炎呢？那里，在上面。